Briefing One. 在遥远的一六一六年，天文学的界限被重新绘制。波兰天文学家尼古拉·哥白尼，一位宁静的学者，却在无意间挑战了旧世界的信念。他的杰作《天体运行论》揭示了一个惊人的真相：地球并非宇宙的中心，而是绕着太阳转动。这一理论虽以科学的严谨性立论。却触怒了当时的权威天主教会，教会将其著作列为禁书，试图封锁这一划时代的思想。尽管如此，哥白尼的理论如同被压抑的火种，终将燎原，引领人类进入一个新的理解宇宙的时代。Briefing Two， 一九零五年，远东大地上演了一场震撼世界的战争——日俄战争。在这场力量的较量中，俄罗斯帝国遭遇了前所未有的挫败。战火纷飞之下，俄军在中国东北的土地上留下了深深的伤痕，损失惨重。面对强敌的顽强抵抗，俄罗斯无奈选择撤军。这不仅是战场上的败退，更是一次对帝国威严的打击。而对于中国东北，这场战争的结束，虽然带来了暂时的平静，但也预示着新的风暴即将来临。在世界历史的长河中，这一幕成为了转折点。影响深远。Briefing Four， 一九零八年，在清朝光绪帝统治的倒数第二年，上海迎来了一项划时代的进步。二月初三，这座繁华城市的街头首次出现了有轨电车，标志着中国进入现代公共交通的新纪元。线路从静安寺延伸至上海总会，即今天的广东路外滩，全长约六点零四公里。这条有轨电车不仅极大便利了市民的日常出行，更成为上海乃至中国现代化进程的一个重要里程碑。从此，上海的面貌开始迅速变化，向着一个国际大都市的方向稳步前进。Briefing Four， 在一九一二年的一土战争中，历史上首次见证了现代战争的一个转折点——空军的使用。意大利这个位于地中海心脏的国家。展现了其创新的军事策略。当战争的硝烟遍布利比亚的天空时，意大利的飞行员驾驶着他们的飞机，穿越战场上空，执行侦察任务，投下炸弹，开启了航空战的新篇章。这不仅是技术进步的体现，更是战争方式的革新。从此，天空成了战争的新战场。意大利在这场战争中的举动，为未来战争的面貌添加了新的维度。Briefing Five， 一九一八年，中国南方的广州成为了历史转折的舞台。孙中山这位伟大的革命家，在国家动荡、民心向背的关键时刻，电召了一位年轻的军事将领蒋介石。这不仅是对蒋介石个人的信任和期待，更是对未来中国命运的一次赌注。蒋介石的南下，不仅意味着他个人命运的转折。也标志着中国革命历史上的一次重要接力。孙中山委以蒋介石重任，寄希望于他能够为国家的统一和民族的复兴贡献力量。在广州这片热土上，两位革命先驱的会晤，开启了中国近代史上新的篇章。Briefing Six， 在一九三三年，深陷大萧条泥潭的美国，经历了一次前所未有的举措。新上任的总统富兰克林·罗斯福。面对国家经济的急剧下滑和民众的普遍恐慌，做出了一个大胆的决定，宣布全国银行假期，并冻结所有金融交易。这一决策的背后，是为了阻止银行挤兑潮的进一步蔓延，给予金融体系一个喘息的机会，同时也为政府实施紧急金融改革提供时间窗口。这个经济暂停的一刻，虽然暂时增加了民众的不确定感。但也开启了美国经济恢复与重建的序幕，是美国历史上一个关键的转折点。Briefing Seven， 一九三六年，在英国南安普敦上空，一次试飞改写了航空史和未来战争的面貌。这不仅是一次普通的飞行测试，而是喷火战斗机未来第二次世界大战中的传奇机种的首次露面。这架由英国研制的战斗机。以其卓越的性能和优异的战斗力，很快成为了欧洲战区的空中霸主。喷火战斗机的问世，不仅代表了技术进步和工程创新的胜利。
，更是在后来的战争年代成为了盟军力量的关键。从这一刻起，喷火战斗机像一把锋利的天空之剑，守护着自由和和平的光辉。Briefing Eight. 一九四零年，一个沉重的历史事件在苏联与波兰的边界上不幸上演。这一年，苏联高层决定对在卡廷森林被俘的波兰投降人员执行屠杀。这一行动后来被世界知晓，称为卡廷大屠杀。数千名波兰军官、知识分子和无辜平民被剥夺了生命，他们的梦想和希望也随之埋葬。卡廷大屠杀不仅是对人性的极大践踏。也是二战历史中一道深刻的伤痕。这场悲剧让世界见证了战争的残酷与非人道性，成为了永恒的警示，提醒后人记住历史，珍惜和平。Briefing Nine， 一九四一年，世界战争的阴影日渐加深。在这一年中，大日本帝国的外交官松冈洋佑踏上了前往纳粹德国的旅程，旨在加强与盟友的联系。在与希特勒的会面中。松冈洋佑听到了德国元首对日本的期待与抱怨，他希望日本能尽快对英国的殖民地，如香港和新加坡发起进攻。这次交谈不仅凸显了轴心国之间的战略协商，也暴露了战争背后的复杂利益和计划。在世界历史的大舞台上，这场会晤成为了推动战争进程的关键一环，也为后来的亚洲战场增添了更多的不确定与紧张。Today's topic. 在一九七九年，当世界还在探索自身的边界时，一个由人类构建的使者——旅行者一号，正沿着一条前所未有的轨迹，穿越太阳系，向着未知进发。这艘小小的太空探测器搭载着人类的好奇心和对未知的渴望，开启了一段宇宙之旅。它的目标之一是飞掠神秘莫测的巨人——木星。随着旅行者一号接近木星，这颗被气体巨环包围的行星展现出了它的壮丽和威严。旅行者一号不仅捕捉到了木星那风暴密布的表面，更在这个过程中发现了一个隐藏在巨大行星阴影下的秘密——一个未曾被人类目光触及的新卫星，后来被命名为木卫十四。这一发现如同太空探索史上的一颗新星，照亮了人类对宇宙认知的天空。旅行者一号的这次飞掠不仅是对人类探索精神的一次伟大证明，也是对科技进步和人类智慧的一次显著展示。它让我们意识到，即便是在遥远的太空中，也有着无数的奥秘等待着我们去发现、去理解。在那个不同于今天的时代，没有高速互联网，没有及时的全球通信，旅行者一号的每一次数据传回，都让世界屏息以待。每一张图片，每一段数据，都可能揭示一个新的宇宙秘密。而他在木星旁边发现的木卫十四，就是这场宇宙探险中的珍贵宝藏之一。随着旅行者一号继续他的旅程，我们被提醒着，宇宙中还有无数的秘密等着我们。每一次探索，无论多么微小，都是对未知的一次胜利，都是人类智慧和勇气的见证。随着旅行者一号的数据回传，世界各地的科学家和普通人一样，都被这一创举深深吸引。这个小小的探测器不仅携带着人类的好奇心，更承载着对未知的无尽追求。每一次数据传输，都仿佛是一次宇宙之旅的直播，让地球上的我们与这个遥远的探测器一同穿梭在浩瀚的太空之中。当旅行者一号发回木卫十四的第一批照片时，全世界都为之震撼。这不仅仅是因为发现了一个新的天体，更因为这个发现象征着人类对宇宙探索的一大步。人们惊叹于科技的进步，感慨于人类智慧的力量，更多的是对于未知世界的无限向往和幻想。这个发现如同一颗在黑夜中闪耀的星星，照亮了人类对宇宙的探索之路。然而，旅行者一号的任务并非一帆风顺。他在太空中遇到的种种困难和挑战，也同样传达给了地球。太空的恶劣环境，如太阳风暴和宇宙射线，都是旅行者一号需要面对的考验。但是，正是这些挑战，才更加凸显了人类探索宇宙的勇气和决心。每一次克服困难。
都是对人类精神的一次赞歌，每一次数据的成功传回，都是对人类智慧的一次胜利。旅行者一号的成功，不仅为人类提供了前所未有的关于木星及其卫星的信息，也为未来的太空探索打开了新的大门。它的每一次飞跃，都在告诉我们，宇宙中有着无数的奥秘等待我们去发现、去理解。这次探索的国际影响是深远的。它不仅提高了人们对太空科学的兴趣和认识，也促进了国际间在太空探索领域的合作。世界各国的科学家开始更加紧密的交流与合作，共同面对太空探索中的挑战。旅行者一号的任务，成为了人类共同历史中的一部分。它的每一步进展，都被世界以不同的方式记录和庆祝。随着时间的流逝。旅行者一号已经成为了人类远洋探索的象征。他的故事不仅仅是科学的故事，更是关于梦想、勇气和探索的故事。他提醒我们，无论面对多大的挑战，人类的探索精神永远不会熄灭。在未来的日子里，或许我们会发现更多的宇宙奥秘，遇到更多的挑战。但正如旅行者一号所展示的那样，只要我们保持好奇心和探索欲。就没有什么是不可能的。今天，当我们回望旅行者一号的旅程，不禁感慨万千。从1979年的那次飞掠到现在，旅行者一号不仅仅是一个机器，它已经成为了人类探索宇宙的使者，一个永恒的象征。它的故事将永远激励着后来的探索者，向着未知前行，勇敢地追求那些遥不可及的梦想。